கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை இன்னைக்கு பல்வேறு மக்கள் திருமணம் முடித்தவர்கள் இன்னைக்கு ஒரு விதமான கலக்கத்தில் போராட்டத்தில் இருக்கிறாங்க ஏன் அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை குழந்தை பாக்கியம் கடவுள் எனக்கு கொடுக்கவில்லை என்று பல்வேறு நிலைகளில் ஏங்கி தவிக்கிறார்கள் அது ஒரு மிகப்பெரிய மன வருத்தமாக இருக்கிறது பல்வேறு நிலைகளில் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய போராட்டமாக கணவன் மனைவிக்குள்ள போராட்டமாக இருந்து பிரிந்து கூட போய்விடுகிறார்கள் திருமணம் முடிச்சு ஓரிரு ஆண்டு ரெண்டு வருஷம் குழந்தை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெரிய போராட்டம் மா மா மாணி மருமகளை பற்றி மாமியார் பேசுகிறதும் அல்லது கணவனே பிடிக்காமல் போகிறதும் ரெண்டு வருடம் மூன்று வருடங்களுக்குள்ளாக குழந்தை இல்லையே என்று அவர்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய போராட்டமே நடக்கிறது முப்ளியத்தில் பாருங்களேன் ஈசாக்கு ரெபேக்கா இருவரும் திருமணம் முடித்தார்கள் ஈசாக்கு எப்போ திருமணம் முடித்தார் தெரியுமா நாற்பது வயசில் திருமணம் முடித்தார் நாற்பது வயசில் திருமணம் முடித்த அவருக்கு இருபது வருஷமாக குழந்தையே இல்லை மிகப்பெரிய கவலை அவங்களுக்குள்ளாக ஆனா ஆண்டவர் பாதத்தில் அந்த குழந்தை வரத்திற்காக ஜபித்தது யாரு தெரியுமா கணவன் ஈசாக்கு தான் ஜபித்தார் ரெபேக்காவுக்காக தொடக்க நூல் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து இறைவார்த்தை இருபத்தி ஒன்று சொல்கிறது ஈசாக்கு மலடியாயிருந்த தான் மனைவிக்காக ஆண்டவரிடம் அன்றாடினார் ஆண்டவர் அவர் மன்றாட்டை கேட்டருளினார் அவர் மனைவி ரெபேக்கா கருத்தரித்தாள் என்று சொல்லப்படுகிறது ஐசு கிறிஸ்துவில் பெரிய மாணவர்களே எத்தனாவது ஆண்டுல நாற்பது வயதுல திருமணம் முடிச்ச ஈசாக்கு குழந்தை பிறந்தது அறுபதாவது ஆண்டுல அறுபது வயசுல தான் அவருக்கு குழந்தை பிறக்குது அதுவும் ஆண்டவர் ஏசாக்கு வேண்டி கொண்டது நிமித்தமாக இரட்ட குழந்தைகளை கொடுக்கிறார் ஏசா யாக்கோப்பு என்று இருவரும் பிறக்கிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய மகிழ்ச்சி இல்ல ஒரு மனைவிக்காக கணவன் ஜெபிப்பது அப்படின்றது எவ்வளவு பெரிய மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு எத்தனை மனைவிக்காக எத்தனை கணவர்கள் ஜெபிக்கிறார்கள் மனைவிக்காக கணவர் ஜெபிப்பது என்பது ஆசீர்வாதம் பல்வேறு நிலைகளில் வந்து மனைவி கணவனுக்காக ஜெபிக்கிறாங்க போகட்டும் ஆசீர்வாதமாக வரட்டும் மனைவி மனைவி தான் பல நேரத்தில் ஜபத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்றது உண்மை ஏன் ஆனால் கணவன் மனைவிக்காக அதுவும் அவருடைய குழந்தை பாக்கியத்திற்காக குழந்தை வரத்திற்காக மனைவியினுடைய மகிழ்ச்சிக்காக ஜெபிப்பது அப்படின்றது வந்து உன்னதமான காரியம் ஏசு கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே ஏசாக் எப்படி தன் மனைவிக்காக ஜெபித்த ஆண்டவரோடு போராடி ஆசிரியை பெற்றுக் கொண்டாரோ கணவன்மார்களே நீங்களும் உங்கள் மனைவிக்காக ஜிபியுங்கள் குழந்தை வரத்திற்காக ஜிபியுங்கள் மனைவியின் மகிழ்ச்சிக்காக ஜிபியுங்கள் மனைவியின் உடல்நலத்திற்காக ஜிபியுங்கள் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா ஜிபியுங்கள் அந்த ஆசீர்வாதத்தை கடவுள் நீங்கள் கேட்கின்ற போது கண்டிப்பாக உங்கள் கொடு கொடுப்பார் என்பதில் எந்த மாற்றம் இல்லை ஜபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தந்தையே ஏசா கிரெபேக்கா குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்த தேவனே இருபது ஆண்டுகளாய் குழந்தை இல்லாமல் இருந்த போதிலும் கூட அவர்களுடைய ஜபத்தை கேட்டு குறிப்பாக ஈசாக்கினுடைய ஜபத்தை கேட்டு உடனடியாக குழந்தை வரத்தை கொடுத்தீரே ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்விலும் கூட கணவன் மனைவிக்காக ஜெபிக்கின்ற ஆசீர்வாதித்தார் குழந்தை இல்லாத பிள்ளைகள் பிள்ளைகளுக்கு குடும்பத்திற்கு குழந்தை ஆசீர்வாதித்தார் குழந்தை வரத்தித்தார் என் பிள்ளைகள் மகிழ்வோடும் நிறைவோடும் வாழ வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை என்னாலும் நீர் கொடுக்க வேண்டுமாய் உம் திருப்பாத உப்பு கொடுக்கிறோம் குடும்ப தலைவர்களை ஆசீர்வதியும் ஜப வீரர்களாய் நீர் அவர்களை மாற்றுவீராக ஜபத்தில் இணைந்திருக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற்றுவீராக அவர்கள் ஜபம் கண்டிப்பாக உமது திருமலையில் கேட்கப்படுகிறது என்ற நம்பிக்கை அவர்கள் உள்ளத்திற்கு நீ ரொம்ப கொடுப்பீராக உமது தெய்வீக பிரசன்னத்தில் ஜபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்லபிதாவே ஆமேன் 